，所以这么奇怪，又有证据来支持我们做出这个模型，就是班尼哦，福袋的。这边的地震震源分布是从马尼拉海沟越往东，震源越深，所以表示它这边是向东移摸下去的。因为板块运动才造就出台湾，大约在一千多万年前，这一片海上还没有我们台湾岛，但是海底这边有局部的力量被扯开，海底开始有岩浆冒出来，岩浆冒出来形成好多的玄武岩的火山岛，那就是澎湖群岛。澎湖群岛比我们台湾本岛。更早诞生，它的诞生跟台湾本岛是不一样的原因。最早的时候，南边这里，欧亚板块的前面还有另外一个板块，叫南中国海板块。所以最早在南边是南中国海板块跟菲律宾海板块聚合。海状海，这个南中国海板块比较老，密度比较大，所以一撞之后，它就往下移动。这里就形成了一排火山岛。这一排火山岛，未来就会变成我们海岸山脉的一部分。大约在五百万年前，这边的板块碰撞，不断的推挤，不断的推挤。本来欧亚板块的前面这一片浅海，有亚洲陆块侵蚀搬运来沉积的很多海底沉积物。这一些海底沉积物，因为板块一直推一直推，所以就好像推土机一样，就一推就把海底的烂泥巴给刮起来。海底的沉积物被刮起来，一直堆堆的好高，冒出海面了。这就是我们最古老的台湾。所以，我们台湾就是欧亚板块前面这一片浅海沉积的海底沉积物。不过，在经过很漫长时间这样的作用之下，这个沉积物呢，就已经变成沉积岩。不断的推挤，所以它被挤弯曲折中。不断的推挤，高压的作用让这些岩石也发生了变质，所以露出海面的都已经弯曲折皱，而且变质了。就是我们现在的中央山脉，所以我们的中央山脉主要都是变质岩。整个板块运动主要是菲律宾海板块从东边一直推挤过来，所以整个台湾越往东边受到推挤的压力越大，所以不管是褶皱啦、变质啦，都是越往东侧越严重。后来台湾的北部板块也隐没了，形成岩浆了，所以北部开始有火山喷发。基隆火山群、大同火山群长出来了，然后一开始形成在这边的火山岛，随着菲律宾海板块一年七公分一直靠过来，所以这些火山岛一直靠过来之后，就离开有岩浆提供的范围，所以这些火山岛就已经变死火山了。离我们台湾越来越近，最后就啪就粘上来了，粘在我们的东边，这就是我们现在的海岸山脉。台湾岛诞生了，所以露出海面的这个部分就会开始被侵蚀、搬运，然后搬来泥沙，就堆在这一片浅海。这就是我们现在的西部平原。因此，台湾的这一片，我们称之为叫西部陆山带，它已经不是平原了，已经高起来了，所以它已经有褶皱，但是还没有受到变质，都是一些沉积岩。越往东边，力量越大
，所以东边一点啊，这一大片就是中央山脉。它所受的压力大到都变质了，越往东边变质程度越高。变质程度最轻微的叫板岩，严重一点的叫片岩，变质程度最严重的叫片麻岩。北部的是因为印墨所造成的，所以主要都是安山岩的火山。这一片海岸山脉是原来吕宋火山岛湖的这边的火山岛 K 过来的，本来的火山安山岩。而、啊、这个火山在台湾的比较南方，所以气候温暖，岛的四周就会长珊瑚。所以当它。往台湾靠近的时候，这个岛跟台湾这一片海域，当然海底会有沉积物，所以当这个岛靠近，它沉积物就先被推上来，所以有沉积岩。这个岛四周的珊瑚跟着跑过来死了，所以有珊瑚礁变成的石灰岩。这个岛本身是安山岩，跑过来了，所以也有安山岩。平原平嘛，就是它根本还没折中，都是近期沉落堆积的沉积物，它还没有变成积岩。这就是我们的台湾岛。台湾岛从过去，然后隆起诞生之后，到现在，啊，当然台湾岛未来因为板块运动，它还会继续变化。这个宜兰。因为冲绳海潮扯开，然后琉球海沟这边在隐没，所以整个海岸山脉的北端要跟着琉球海沟要沉到地下深处，回到地寒。这一排吕宋火山岛湖会跟着菲律宾海板块一年七公分靠近我们台湾，它会粘在这里。变成台湾本岛的一部分。板块运动，台湾在隆起，不是只有台湾本岛在隆起哈，你看这四周都在隆起，所以台湾海峡也在隆起。目前台湾海峡的水很浅，最深不到一百公尺，不断的隆起的结果，未来它就会冒出海面。板块运动当然不止发生在台湾，整个全球板块都在动，所以科学家合理的去估算发现，韦格大说地球上在两亿年前所有的陆地连成一大块叫盘古大陆，后来裂了飘到现在，现在板块继续飘继续动，又是大约几亿年后。地球上动来动去，所有的陆地又会再度合而为一，所以未来的地球又会只剩一片陆地跟一大片汪洋大海。